আমাদের ওলামায় একরাম সাধারণ মানুষকে কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক নলেজ দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি দুঃখজনকভাবে এদেশের মেম্বরগুলোতে যত আলোচনা হয় এদেশের মাহফিলের মঞ্চগুলোতে যত ওয়াজ মাহফিল হয়ে থাকে এর অর্ধেকও যদি কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক হতো তাহলে এদেশের চেহারা বদলে যেত অথচ আমরা সবাই কম বেশ অবগত আছি যে কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক আলোচনা এটা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি আমাদের আলোচনা জুড়ে থাকে বড় বড় কিচ্ছা কাহানি হাসানো কাদানোর বিভিন্ন রকমের উপাদান আমাদের আলোচনা জুড়ে থাকে মুখরোচক বিভিন্ন গল্প কাহিনী ইত্যাদি আমাদের আলোচনায় কোরআন এবং হাদিসের পরিমাণ থাকে খুবই কম আর এটাও আমাদের পতনের একটা বড় কারণ স্পষ্টভাবে সহি মুসলিমের হাদিস তো তাই বলছে আমরা তো উন্নত শিখরে ছিলাম সেখান থেকে আজ আমাদের দুরবস্থা কেন এর অন্যতম কারণ হলো আমরা কোরআন ছেড়ে দিয়েছি কোরআন চর্চা করছি না রসুল করিম সাল্লামকে আমাদের ময়দানে আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ সুমাতলার কাছে রীতিমতো নালিশ করবেন মামলা দায়ের করবেন আল্লাহ সুমাতলা সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন ওয়াকাল আর রসুল ইয়া রব্বি ইন্না কম ইতাল কোরআন রসুল বলবেন হে আমার রব আমার জাতি এই কোরআনকে ত্যাগ করেছে বর্জন করেছে এই কোরআনকে তারা গ্রহণ করেনি কোরআনকে ত্যাগ করার একটা অর্থ তো এটাও যে কোরআন অনুযায়ী আমল না করা কোরআনকে ত্যাগ করার অর্থ এটাও যে কোরআন বোঝার চেষ্টা না করা কোরআন জানার চেষ্টা না করা আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে বেশ কয়েকজন মনীষী পেয়েছি যারা এক সময় নামমাত্র মুসলিম ছিলেন কিন্তু তাদের জীবনের মোড় পরিবর্তন হয়ে তারা এখন আদর্শ মুসলিমে পরিণত হয়েছেন এবং অনেক বড় বড় সরকারি পদ তারা পদে অধিষ্ঠিত আছেন তারা আমাকে জানিয়েছেন যে শুধুমাত্র কোরআন অধ্যয়ন থেকে তাদের জীবনে পরিবর্তন এসছে আমাদের সাধারণ মানুষ তাদেরকে আমরা কোরআন বুঝতে পড়ার জন্য উৎসাহ দেই না হ্যাঁ সন্দেহ নেই যে সাধারণ মানুষ নিজে নিজে অধ্যয়ন করার চাইতে কোনো আলেমের তত্ত্বাবধানে কোনো পণ্ডিত আলেমের তত্ত্বাবধানে থেকে যদি তিনি অধ্যয়ন করেন তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা তার জন্য অধিক নিরাপদ হবে অধিক ভালো হবে অথচ আজ আমরা কোরআন বুঝে পড়ার কোনো গুরুত্ব নিজেরাও উপলব্ধি করি না সমাজের মানুষকেও আমরা উপলব্ধি করতে দেই না ইসলাম তো কোনো পৌরোহিততন্ত্র না এই কোরআন তো আল্লাহ সুমাতলা হুদাল্লিন নাস বলেছেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন বলেছেন এটা তো গোটা বিশ্ব মানব জাতিকে পথ দেখাবে এখন আমি যদি নাই বুঝি তাহলে আমাকে পথ কিভাবে দেখাবে কোরআন সময় তো ভাই বন্ধুগণ কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবচাইতে বড় যে বিষয়টির দরকার সেটি তো হলো কোরআন এবং হাদিস চর্চার গুরুত্বটা আমাদের বোঝা উচিত আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে বিশেষ করে কোরআনকে আমরা অধ্যয়ন করি না তেলাওয়াত করি আমরা কোরআন শুধুমাত্র পাঠ করে যাই সওয়াব আহরণের জন্য অথচ ওলামা ইকরাম এখানে আছেন এই কোরআন সওয়াব আহরণের কোনো যন্ত্র হিসাবে দুনিয়াতে আগমন করেনি আল্লাহ সাল্লাই কোরআনকে সওয়াব আহরণ করার জন্য সওয়াব সঞ্চয় করার জন্যই পাঠাননি হ্যাঁ সওয়াবও সঞ্চয় হয় এই কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই কোরআনের একটি অক্ষর তেলাওয়াত করলে দশটি করে নেকি আল্লাহ তালা দান করবেন বুঝে পড়লেও দান করবেন না বুঝলেও দান করবেন হাদিসে কোনো শর্ত যুক্ত করা হয়নি যে বুঝে পড়লে দান করা হবে না বুঝে পড়লে দান করা হবে না কিন্তু এই কোরআন সওয়াব আহরণ করার জন্য আসেনি একজন মানুষ সারা জীবন কোরআন তেলাওয়াত করেছেন এবং প্রতিটা অক্ষরে তিনি দশ নেকি করে প্রচুর পরিমাণ নেকি সঞ্চয় করেছেন সওয়াব সঞ্চয় করেছেন আখেরাতের কারেন্সি সঞ্চয় করেছেন কিন্তু কোরআনের একটি নির্দেশ নিজের ভেতরে ধারণ করেননি তো আমরা খুব সহজেই সিদ্ধান্ত দিতে পারবো এই লোকের নাজাত সহজে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ নাজাত হবে না পক্ষান্তরে আরেকজন কোরআনে করিমের শিক্ষাগুলো অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়েছেন কোরআনের নির্দেশনাগুলোকে ফলো করেছেন কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত 
তিনি হয়তো করেননি নামাজে যে ফরজ তেলাওয়াত ওয়াজিব তেলাওয়াত এর বাইরে হয়তো তেলাওয়াত করা হয়ও নি তার এই ব্যক্তিকে কিন্তু আমরা আখেরাতে তার নাজাত থেমে যাবে এমনটি বলতে পারবো না সময় তো সুদি অথচ কোরআন বুঝে পড়ার গুরুত্ব এই সমাজের কত পার্সেন্ট মানুষ জানে আমরা কি তাদেরকে সেই বার্তা দিতে পেরেছি উত্তর হলো না আব্দুল এবনে অমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু তার প্রসঙ্গে যত সম্ভব মহাত্মায় ইমাম মালিক রহমাহল্লার ভিতরে আসছে যে তিনি সুরায় বাকারা তেলাওয়াত করে শেষ করতে তার আট বছর সময় লেগেছে আট বছর সময় ধরে শুধুমাত্র একটা সুরা তেলাওয়াত করেছেন সুরায় বাকারা কিভাবে তেলাওয়াত করেছেন যে আট বছর সময় লেগে গেল যেটা আমাদের এক ঘন্টা হয়ে যাবে সময়ত উপস্থিতি প্রতিটি আয়াতকে তেলাওয়াত করে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে জেনে বুঝে তারপরে সেটা অনুযায়ী আমল করে নিজের জীবনে সেটাকে ফিট করে তারপরে তিনি সামনে চলেছেন আর এটা করতে গিয়ে তার এতগুলো বছর সময় লেগে গেছে কোন এক সিনিয়র সাহাবি বলেছেন যে আমাদের মধ্যে থেকে নবী সাল্লা ইসলামের যুগে কেউ কোরআন শিখলে পাঁচ আয়াতের বেশি শিখত না দশ আয়াতের বেশি শিখত না পাঁচ বা দশটি আয়াত করে শেখে তারপরে সামনে যেত তার মানে এই পাঁচ আয়াত এবং দশ আয়াতকে শেখা বলতে এটার অর্থ এটার ব্যাখ্যা এটার বিশ্লেষণ এটার মিনিংস এটার সম্ভাব্য কি কি অর্থ হতে পারে এটাকে কেন্দ্র করে কি কি প্রশ্ন হতে পারে সেগুলোর উত্তর জানা তারপরে সেটার উপর আমল করা এরপরে সামনে যাওয়ার চেষ্টা তারা করতে। আমরা তো মার্শা আল্লাহ কোরআনে করিম তেলাওয়াত করাকে এটাকেই আমরা একমাত্র কোরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছি সময় তো সুদি আমাদের কোরআন এবং সুন্নার পথে আমরা পরিচালিত হওয়ার জন্য কোরআন এবং সুন্নার চর্চার গুরুত্ব বাড়াতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই বিশেষ করে কোরআন বুঝে পড়ার গুরুত্ব মানুষকে বোঝাতে হবে কোরআনে করিমের একটা অলৌকিকতা আমরা সবাই কম বেশ জানি কোরআন যত সহজে একজন মানুষকে পরিবর্তন করতে পারে অন্য কোনো কিছু একজন মানুষকে এত দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে না পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বড় মানুষ যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন তাদের বড় একটা অংশের জীবনী আপনি স্টাডি করলে দেখবেন যে তারা কোরআন চর্চা করে হেদায়তের পথ পেয়েছেন এবং কোরআন চর্চার মাধ্যমে তারা আলোকিত হয়েছে অথচ সেই কোরআন আমরা বুঝে পড়ার কোনো গুরুত্ব আমাদের সমাজের মানুষকে আমরা বোঝাতে পারিনি আমাদের দেশে কোরআনের তাফসির হয় এই তাফসির এমনই তাফসির যেটাকে তাফসির বলা আসলে এক রকমের তাফসির শব্দের প্রতি তাফসির ইস্তেলাহ বা পরিভাষার প্রতি রীতিমতো জলম ছাড়া আর কিছু না কোরআনের তাফসির হয় কি তাফসির হয় কোরআনের এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তাফসিরের পরে বা জীবনে বিশ পঞ্চাশটা একশোটা তাফসির মাহফিল শোনার পরেও সাধারণ মানুষের কোরআন সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা হয় না এ হলো আমাদের তাফসির মাহল মাহফিলগুলোর অবস্থা আমাদের তাফসির মাহফিল মানে হলো একটা আয়াতকে সামনে রেখে দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা বক্তৃতা দেওয়া এ হলো আমাদের তাফসির মাহফিলের সাধারণ রূপ এই তাফসির মাহফিল যদি আমরা সারা জিন্দিগি করতে থাকি কেয়ামত পর্যন্ত করতে থাকি তাহলে আমাদের সমাজের মানুষ কোনোভাবেই আমরা কোরআনের পথে আনতে পারব না সময় তো সুদি কোরআনে করিমকে শুধুমাত্র আল্লাহর ভাষাটাকে সংক্ষেপে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার সেগুলো ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত এগুলো না দেওয়ার কারণে মানুষকে কিন্তু এখন বিভ্রান্ত করা হচ্ছে আপনারা জানেন কত রকমের বিভ্রান্তি আমাদের সমাজে চলছে এই যে উত্তরায় আপনাদের কয়দিন আগে হিজবুত তাহিদ নামে যে হিজবুত শৈতান যারা পঁচিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ ওলামা একরাম এবং সাধারণ দিনদার মানুষদের সচেতনতা সেটা তারা করতে সক্ষম হয়নি কিন্তু এরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে কেন বিভ্রান্ত করতে পারছে কারণ মানুষ বাংলা একটা কথা আছে কানাকে হাইকোর্ট দেখানো যখন করোনা হাদিস সম্পর্কে মানুষের বেসিক নলেজ নাই তখন তাকে হাইকোর্ট দেখানো খুব সহজ হয় আহলে কোরআন নামে আরেকটা সম্প্রদায় অনেক আগে থেকেই যেটা চালু আছে মনকিরে হাদিস বা হাদিস অস্বীকারী এরা বাংলাদেশে নতুন নামে আপনারা জানেন চলছে কিউআরএফ বা কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন নামে এই কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নামে তারা মানুষকে হাদিস থেকে দূরে সরাচ্ছে এবং রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস চর্চা করার কোনো প্রয়োজনীয়তাকে তারা অস্বীকার করছে 
সরাসরি অবশ্য অস্বীকার করে না তারা বলে যে কোরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যদি হাদিস থাকে সেটা নেওয়া যাবে আর যদি মনে হয় যে না এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ না তাহলে বাদ আমাদের বাংলাদেশে বহুল পরিচিত কয়েকজন বক্তা আছেন মাহফিলে মাহফিলের বক্তা এই মাহফিলীয় বক্তাদের অনেকেই আছেন যারা কিউ আর এফ এর সদস্য যারা হাদিস অস্বীকার করেন সরাসরি অস্বীকার করেন না এদের মধ্যে একজন বক্তা তো তার বক্তব্যে বলেছেন যে কোরআনে কারিমে কোনো নসখ বলতে কিছু নেই কোরআনে কারিমে কোনো নাসেখ বা মানসুখ বলতে কোনো আয়াত নাই এবং একই কথা তিনি বারবার লাখো মানুষের সমাবেশে বলে চলেছেন এবং সুন্দর করে মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে নসকে যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে আল্লাহর উপরে প্রশ্ন আরোপ করতে হবে যে আল্লাহ আগে কি বলেছেন পরে কি বলেছেন সেটা মনে নাই আল্লাহ সুমাতলা এরকম মূর্খতা সুলভ কথা সমাজে ছড়ানো হচ্ছে আরও কত রকমের ফিতনা আছে সেটা বলাই বাহুল্য সময়তো ভাই বন্ধুগণ আর সেই জন্য আমরা যারা কোরআন এবং সুন্নার হুজ্জিয়ত বা প্রামাণ্যতার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ আমাদের ভেতরে নাই যেই পন্থী হোক না কেন যেই বলয়েরই হোক না কেন আমরা যদি স্ব স্ব জায়গা থেকে কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক আলোচনা কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক লেকচার কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক ওয়াজ নসিহত কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক খুতবা এগুলোর যদি আমরা ব্যাপক চর্চা বাড়াতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ কোরআন এবং হাদিস চর্চা আমাদের সমাজে অটোমেটিক বাড়বে সাধারণ মানুষকে আমরা কোরআন বুঝে পড়ার জন্য উৎসাহিত করব রসুল করিম সাল্লা সাল্লামের হাদিস ভিত্তিক নলেজ অর্জন করার জন্য আমরা উৎসাহিত করব আর আমরা কে না জানি নবী আর ইসলাতুসাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করে গেছেন তোমাদের মধ্যে আমার পরে তোমরা যারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে দেখবা নানা রকমের মতো পার্থক্য আমাদের অপমান লাঞ্ছনা আমাদের যত প্রকার বিপদাপদের মুখোমুখি আজ আমরা মুসলিম মিল্লাদ গোটা পৃথিবীতে আপনারা দেখছেন যে হয় হিন্দু হও আর না হলে দেশ ছাড়ো হয় খ্রিস্টান হও আর না হলে দেশ ছাড়ো হয় ইয়াহুদি হও না হলে দেশ ছাড়ো হয় বুদ্ধ হও না হলে দেশ ছাড়ো বাহ অথচ এই ভারতবর্ষ হাজার বছর মুসলমানদের শাসনের পরে মাত্র এক নব্বই বছর ইংরেজরা শাসন করেছে সতেরোশো সাতান্ন থেকে নিয়ে উনিশশো পর্যন্ত আর উনিশশো থেকে নিয়ে আজ দুই পর্যন্ত মাত্র তিহাত্তর বছর হিন্দুরা শাসন করছে এ তিহাত্তর বছরে যে পরিমাণ নির্যাতন মুসলমানদের উপরে চালানো হচ্ছে মুসলমান শাসকেরা দুধের ধোয়া ছিল তা বলছি না তারাও কমবের জুলম করেছে কিন্তু যদি এদের মতো এরকম সাম্প্রদায়িক মানসিকতা তাদের মধ্যে থাকতো তাহলে এক হাজার বছর ধরে যদি নির্যাতন চলতো ভারতবর্ষে কোনো হিন্দু ধর্মের অনুসারে কোনো মানুষের নাম নিশানাও আজ থাকতো না এতটা উদারতা প্রদর্শনকারী মুসলমানদের সাথে আজ কি আচরণ করা হচ্ছে এই যে জুলম নির্যাতনগুলো চলছে এগুলোর অনেক কারণ রয়েছে তার ভিতরে একটা কারণ এটাও যে আমরা কোরআন থেকে দূরে সরে গেছি যেটা নবী আলাহামের সহি মুসলিম বর্ণিত হাদিস থেকে স্পষ্ট করে আমরা বুঝতে পারছি সময়ত সুধী কোরআন এবং হাদিসের চর্চা বাড়াতে হলে আমাদের আরও যে কাজ করতে হবে তা হলো আমাদের শিক্ষা কারিকুলামের ভেতরে পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষা কারিকুলামের ভিতরে প্রচুর পরিমাণ পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং অনেকগুলো রিভিউ রীতিমত নিয়মিত বিরতিতে হওয়া দরকার তা না হলে আমাদের সমাজে কোরআন এবং হাদিসের চর্চা আমরা বাড়াতে পারবো না সময়ত ভাই বন্ধুগণ বিশেষ করে সাধারণ মানুষ আরবি শিক্ষা করা আমাদের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম আমরা মনে করি আরবি শিক্ষা এটা বোধ অনেক কঠিন কিছু আমাদের দেশে গন্ধানগরী মাদ্রাসাগুলোতে নাহো সার্ফ গ্রামার ব্যাকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আরবি শেখানো হয় যার কারণে আরবি শেখানোটা অনেক সময় বেশ লেন্দি প্রসেস হয়ে থাকে অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে থাকে অনেকটা কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শেখ সানাউল্লাহ আজারি সহ ঢাকায় ও রামায় গ্রামের অনেকেই অত্যন্ত চমৎকার পদ্ধতিতে অত্যন্ত সহজে সাধারণ মানুষকে আরবি শেখানোর যে পথ তারা আবিষ্কার করেছেন বা আবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলোকে তারা মডিফাই করে আমাদের জন্য উপস্থাপন করেছেন আমি মনে করি এ সমস্ত পদ্ধতিগুলো যদি অবলম্বন করতে পারি আমরা কোরআন বোঝার মজা এবং স্বাদ আমরা অনুভব করতে পারবো 
কোরআনে করিম আপনি যখন বুঝে তেলাওয়াত করবেন আপনি যখন রাসুল করিম সাল্লাহ হাদিস তেলাওয়াত করবেন অন্তত ফিফটি পারসেন্টও যদি আপনি বুঝেন তখন যে স্বাদ আপনি পাবেন সেই স্বাদ কোনো ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করে বোঝানো কঠিন এই জন্য আমাদের উচিত হবে আমি জানি না এখানে কোনো আয়োজন আছে কি না আমাদের উচিত হবে আরবি ভাষা শিক্ষার যতগুলো মাধ্যম আছে এর মধ্যে থেকে হাতের নাগারে সবচেয়ে ভালো মাধ্যমগুলো গ্রহণ করা এবং শেখার চেষ্টা করা উচিত আলহামদুলিল্লাহ জেনে খুশি হলাম যে শেখের এখানে সাধারণ শিক্ষিত ভাইদের জন্য আরবি শেখার ব্যবস্থা আছে আলহামদুলিল্লাহ খুবই খুশির খবর এবং খুবই আনন্দের বিষয় আমাদের অনেক ভাইরা আরবি ভাষা শেখার জন্য অনেক দূর দূরান্তে গিয়ে তারপরে শেখেন বিশেষ করে অত্র এলাকাতে যারা আছেন আশেপাশের তাদের জন্য সানাউল্লাহ আজহারি ভাই সম্পর্কে আমার যেটুকু ধারণা আছে এবং যে যোগ্য টিম এখানে তিনি একত্র করেছেন উত্তরাতে এ ধরনের একটা টিম এখানে একত্র থাকা এটা আশপাশের লোকদের জন্য বিশাল বড় সৌভাগ্যের বিষয় এরকম একজন দক্ষ এরকম একজন আরবি ভাষা সম্পর্কে পণ্ডিত মানুষ আপনাদের হাতের নাগালে আছে আমি তো মনে করব এটা আপনাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ কোরআনে করিম যারা থার্টি অথবা ফর্টি পারসেন্টও বুঝে পড়ছেন বা হাদিস বুঝে পড়ছেন তাদের আগের ইবাদত আর পরের ইবাদতের ভিতরে আমূল একটা পরিবর্তন হয় এরকম অনেক ভাইরা আমাদেরকে জানিয়েছেন বিভিন্ন অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতিষ্ঠান ঢাকায় তার ভিতরে একটা প্রতিষ্ঠান আসছে মহাখালী ডিউএসের মধ্যে ডিউএসএসের মধ্যে আমি মাঝে মধ্যে সেখানে যাই ক্লাস নেওয়ার জন্য তো সেখানকার কিছু অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসাররা তাদের অভিব্যক্তি আমাকে প্রকাশ করেছেন যে আমরা এই কোরআন করিম এর ভাষা রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের ভাষা আরবি আমরা শেখার পর পরিপূর্ণভাবে শিখতে হয়নি বিশ বা ত্রিশ ভাগ শেখার পরই আমাদের ইবাদতের রূপই পরিবর্তন হয়ে গেছে একটা অভিযোগ আমাদের সকলের নামাজে মনোযোগ থাকে না সলাতে মনোযোগ না থাকার একটা কারণ তো এটাও যে আমরা কি পড়ছি আমরা সেটা বুঝি না অতএব এই দিকটাতে আমার মনে হয় যে এখানে যেহেতু সুযোগ আছে আমি জানতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ তাহলে অসম্ভব রকমের একটা সুযোগ আমাদের এটাকে কাজে লাগানো উচিত আর তাছাড়া অত্র মাদ্রাসা সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি যে এখানে আধুনিক আরবি শেখার জন্য খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে আরবি শেখানো হয়ে থাকে আলহামদুলিল্লাহ শুধু এই মাদ্রাসা নয় এই টাইপের যত মাদ্রাসা আছে বাংলাদেশে এ সমস্ত মাদ্রাসাগুলোর সাথে আমরা যত বেশি ইনভলভ হব মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যত বেশি এই ধরনের মাদ্রাসাগুলোর সাথে ইনভলভ হবে তত বেশি ইনশাআল্লাহ বেদিন লাভ করেন এবং হাদিসের চর্চা এ সমাজে আমরা বাড়াতে পারব এবং চর্চার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারব আল্লাহ সুমাহ তালা আমাদের সকলকে কোরআন এবং হাদিসের ভাষা বোঝার সামর্থ্য এবং তৌফিক দান করুন আমাদের সময় থেকে বের করে কিছু কিছু সময় আল্লাহর কালামকে বোঝার জন্য আমাদের ব্যয় করতে হবে এবং বের করতে হবে কোরআনে করিম বোঝার যে মজা কোরআনে করিম বোঝার যে স্বাদ এটা আমরা সৌদি আরব সফর করলে মাঝে মধ্যে দেখি সেখানে ওলামা একরাম সলাতের মধ্যে ইমামত যখন তারা করেন তখন তারা জাহান্নামের আয়াতগুলো যখন আসে তখন তারা কাঁদতে থাকেন জান্নাতের আয়াতগুলো যখন তেলাওয়াত করেন তখন সেটার আনন্দের একটা আভা তাদের অভিব্যক্তির মধ্যে ফুটে উঠে অথচ আমাদের দেশে এই চিত্র গোটা দেশেই একেবারেই বিরল এর মানে এটা না যে আমাদের দেশে ওলামা একরাম বুঝছেন না তেলাওয়াতে আসলে বুঝে তেলাওয়াত করা বা মনোযোগ দিয়ে অর্থের দিকে খেয়াল করে করে তেলাওয়াত করা সেই অভিব্যক্তি প্রকাশ করা এটা তেলাওয়াতের একটা আদব কিন্তু সেই আদবের উপরে আমল আমাদের খুব একটা নেই বললেই চলে অতএব আমি আবার অনুরোধ করব যে এ ধরনের দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগুলোর পরিব্যাপ্তি আমাদের সমাজে ঘটতে ঘটাতে হবে কোরআন এবং হাদিসের চর্চা বাড়াতে হলে এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতার হাত আমাদের বাড়াতে হবে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে অর্থ দিয়ে দোয়ার মাধ্যমে আর সেই সাথে আমাদের নিজেদেরকে কোরআন এবং হাদিসের ভাষা শেখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে মনে রাখতে হবে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান খারাজ আলী তলেব আইল মেফাহু আফি সাবিল ইল্লাহ যারা বয়স্ক আছেন জেনারেল শিক্ষিত বন্ধুরা আছেন আপনারা যদি এই বয়সেও কোরআনের ভাষা শেখার জন্য কোথাও ভর্তি হন তার মানে আপনি তালে বেলেমের খাতায় নাম লেখালেন আপনার জন্য গর্তের পিপিলিকা থেকে নিয়ে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত সবাই দোয়া করবে যেমনটি নবী সাল্লা সাল্লামের বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যেহেতু আপনি তালে বেলেমের খাতায় কোরআনের শিক্ষার্থীর খাতায় নাম লিখিয়েছেন আর সেই সাথে খাইর কুমান তা আল্লাম আল কোরআনা ও আল্লামা আমরা তো মনে করি কোরআন শুধুমাত্র রিডিং পড়তে পারা এটাই হলো কোরআন শিখা আর এটাই হলো কোরআন শেখানো অথচ কোরআন শিক্ষার সবচেয়ে মৌলিক বিষয় তো এটা 
যে কোরআন আল্লাহ সুমা তালা কি বলেছেন সেটা বোঝার চেষ্টা করা এটা হলো কোরআন শিক্ষার সবচাইতে মৌলিক দিক আর সেই দিকটাই আমাদের কাছে সবচাইতে বেশি অবহেলিত সময় তো সুদি অতএব এই কোরআন করিম শেখার জন্য যদি আমরা সাধারণ শিক্ষিত ভাইয়েরা বন্ধুরা আমরা চেষ্টা করি অগ্রসর হই তাহলে ইংসা আল্লাহ হবি ইদিনাল্লাহ রসুল করিম সাল্লামের হাদিস যেটি বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে হাদিসের আলোকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিমে পরিণত হতে পারবো আপনাদের সমাজে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মুসলমান তারা যারা কোরআনের শিক্ষার সাথে বেশি থেকে বেশি ইনভলভ হয়েছেন এবং ইনভলভ হওয়ার জন্য কোথাও না কোথাও তারা যুক্ত হয়ে তারা কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং কোরআন করিমের ভাষা শেখার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন আমার তো মনে হয় এখন যে সমস্ত আধুনিক পদ্ধতি বের হয়েছে শেখ সানাউল্লাহ আজহারি ভাইরা আরও ভালো বলতে পারবেন এই সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে কোরআন করিমের ভাষা বোঝা এবং রপ্ত করা অনেক সহজ আল্লাহ সুমাতালা আমাকে আপনাকে আমাদের সকলকে কোরআন এবং সুন্নার ভাষাকে বেশি থেকে বেশি চর্চা করা বোঝার তৌফিক দান করুন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কালাম বোঝা রসুল করিম সাল্লাহামের হাদিসকে অনুধাবন করা বোঝার যে সাজ সে সাদকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আস্বাদন করার তৌফিক দান করুন আসুন কোরআনের ভাষাকে আমরা ছড়িয়ে দিই হাদিসের ভাষাকে আমরা ছড়িয়ে দিই কোরআন হাদিসের চর্চাকে আমরা সমাজের মধ্যে বৃদ্ধি করি বাড়াই এবং সেই সাথে এ ধরনের দিনই মাদ্রাসা যেগুলো আছে এগুলো এ সমস্ত মাদ্রাসাকে সাহায্য এবং সহযোগিতার হাতকে আমরা বৃদ্ধি করি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন সময় তো উপস্থিতি আমরা খুব অল্প সময় আচ্ছা ঠিক আছে আমি চেয়েছিলাম প্রশ্ন উত্তরটা মাগরিবের আগেই সারতে কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করছেন মাগরিবের পরে করার জন্য আর মাগরিবের সময় বোধ হয় নাই চার পাঁচ মিনিট আছে অত বিশাল প্রশ্নোত্তর পর্ব আমরা মাগরিবের পরেই করব যদিও আমার রাত নয়টা একটা লাইভ প্রোগ্রাম আছে যার কারণে চলে যেতে হবে নামাজের পরে ইনশাল্লাহ তাহলে প্রশ্নোত্তর পর্ব আমরা মাগরিবের পরে সংক্ষেপে সেরে আমি চলে যাব ইনশাল্লাহ বিদ্যালয় একবার শেষ মুহূর্তে আমার উদার্ত আহ্বান থাকবে যে কোরআনে করিম এবং রসুল করিম সাল্লামের সুন্না ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব ওলামায় ক্রাম যারা আছেন তারা বুঝেন আমরা সাধারণ মানুষ আমরাও কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক জ্ঞান চর্চা করব কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার বাইরে কিচ্ছা কাহানি নির্ভর জ্ঞান চর্চা থেকে আমরা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করব আমরা গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে যখন কোরআন এবং সুন্নার চর্চা বাড়াবো তখন ইশাল্লাহ বিদ্লা আমাদের ইমানের গতি পরিবর্তন হয়ে যাবে আর তা না হলে আমরা কিন্তু পথারা হয়ে যাব নবী আলী সাহাত সাল্লাম বলেছেন তারাক তফিকুম আমরাইন লাম তাদিল্ল মাতাম সাক্তুম বিহিমা কিতাব আল্লাহি ও সুন্নাত রাসুলি অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্না এ দুটিকে যদি আমরা আঁকড়ে ধরি তাহলে শেষ জমানায় যখন এই যে ফেতনা সংকুল সময় আমরা পার করছি এরকম একটা সময় আমরা বিপথগামী তার হাত থেকে বাঁচতে পারবো একটি মাত্র উপায় কোরআন এবং হাদিসকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরা আঁকড়ে ধরা বলতে কোরআনকে যদি আমি না বুঝি হাদিসকে যদি আমি না বুঝি কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন যদি আমি না করি তাহলে আমি আঁকড়ে ধরবো কিভাবে অতএব এই ফেতনা সংকুল যুগে হেদায়তের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার একমাত্র উপায় বিকল্প কোনো উপায় আর নাই যেহেতু নবী আর আসবেন না অতএব নবী আলী সাহাতুসাল্লামের রেখে যাওয়া হেদায়েত এটার আলোকে যদি আমরা কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরতে পারি তাহলেই নবী আলী সাহাতুসাল্লামের সে ভবিষ্যৎ বাণীর আলোকে আমরা মুক্ত থাকতে পারব গোমরাহি থেকে লাম তাদিল্ল মা তামা সাক্তম বিহিমা আপনি দেখুন এ যুগে যারা আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে যারা বিভ্রান্ত আজ আমি দুটি গ্রুপের কথা বলেছি এক হিজবুত তাওহিদ আর একটা হলো কিউ আর এফ বা আহলে কোরআন দাবিদার হাদিস অস্বীকারী এদের মধ্যে দেখুন একটা পক্ষ তারা কোরআন চর্চা করে আহলে কোরআন যারা কোরআন চর্চা করে কিন্তু তাদের মধ্যে হাদিসের চর্চা নাই তারা কিন্তু পদভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা যে পদভ্রষ্ট হয়েছে এটা বোঝার জন্য খুব বেশি পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না তাদের একটা অনুদিত কোরআন বের হয়েছে এই কোরআনটি দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে এটার নামকরণ তারা করেছেন আল কোরআনের যুগোপযোগী অনুবাদ ডাক্তার মতিয়ার রহমান যিনি এই প্রতিষ্ঠানের বা এই এই সংগঠনের প্রধান তিনি এই কোরআনের নাম দিয়েছেন যুগোপযোগী অনুবাদ আল কোরআনের যুগোপযোগী অনুবাদ কি আলাম তারা কাইফাফা আল রব্বু কাবি আসল ফিলের তর্জমা কী করেছে আপনারা শুনলে খুব সহজে বুঝতে পারবেন যে কোরআনকে প্রতি লাইনে লাইনে যে বিকৃত করছে গোটা কোরআনকে এই শুধু সুরাই ফিলের তর্জমা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন আলাম তারা কাইফাফা আল রব্বু কাবি আসল ফিল আপনি কি দেখেননি আপনার রব হস্তি বাহিনীদের প্রতি হস্তি বাহিনীদের সঙ্গে কিভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন এ হলো অনুবাদ করেছেন তিনি রব নাকি যুদ্ধ করেছে হস্তি বাহিনীর সাথে এরপরে কোরআন করিমের এই সুরারি আরেকটা আয়াত আছে যে ও আরসাল আলহিম তয়রান আবাবি 
আল্লাহ তালা পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে প্রেরণ করেছেন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য তার সেই কিতাবগুলো বলছে যে তাদের প্রত্যেকের নখের মাথায় বা আঙ্গুলের মাথায় পাথর ছিল কণা ছিল পাথর কুচি সেগুলো নিক্ষেপ করেছে আল্লাহ তালা তাতে ধ্বংস করে দিয়েছেন আর উনি অনুবাদ করেছেন যে ও আরসালা আলহিম তয়ের না বাবিল অর্থাৎ আপনার রব তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য বোমার অভিমান পাঠিয়েছে চোদ্দোশো বছর আগে নাকি বোমার অভিমান আল্লাহ তালা পাঠিয়েছে তো এইভাবে হাস্যকর অনুবাদ করে করে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে আবার এদিকে আমরা দেখি হিজবুত তাহিদ সহ আরও যত বিভ্রান্ত দল আছে এরা কোরআন এবং হাদিস এই উভয়টির চর্চা থেকেই দূরে যার কারণে তারাও কতটা পদভ্রস্ত সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অতএব এই সমাজের মানুষকে যদি গোমরাহির হাত থেকে বাঁচাতে হয় একমাত্র সমাধান হলো কোরআন এবং হাদিসের চর্চা বাড়াতে হবে কোরআন এবং হাদিস সাধারণ মানুষকে বোঝার গুরুত্ব শেখাতে হবে এবং উপলব্ধি করার জন্য কাজ করতে হবে তাহলে ইনশাআল্লাহ সমাজের চিত্র এবং চেহারা বদলে যাবে আল্লাহ সুমাত আমাদের সকলকে কোরআনের আরও নিকটবর্তী হওয়ার কাছাকাছি হওয়ার তফিক দান করুন হাদিসের রাসুলের আরও কাছাকাছি হওয়ার আরও নিকটবর্তী হওয়ার তফিক দান করুন কোরআন এবং হাদিসের ভাষা শেখার জন্য সেই স্পৃহা সেই প্রেরণা আমাদের ভিতরে যেন জাগ্রত হয় আল্লাহ সুমাত আমাদের সবাইকে সেই তফিক দান করুন জেজাক মোল্লাহ খেরা ও আখরুদ আহ্বানা আনিলহামদুল্লাহ রবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত